வணக்கம் நான் நிஷாந்தன் சார் ஒழுமடு தமிழ் மகா வித்யாலயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திறம் பத்துக்கான முதலாம் தவணை பயிற்சியாக நடைபெற இருந்த வினாத்தாள் இந்த வினாத்தாள் இன்னும் செய்து பார்க்காதர்கள் தயவுசெய்து வினாத்தாளை செய்து பார்த்துவிட்டு விடைகளை சரி பார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த வினாத்தாள் இந்த லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் தயவுசெய்து வினாத்தாளை செய்து பார்த்துட்டு இந்த காணொலியை பேருங்க பயனுள்ளதாக அமையும் இல்லாவிட்டால் சும்மா ஒரு படம் பார்ப்பது மாதிரி தான் இருக்க முடியும் பயனுள்ளதாக அமையாது சரி நாங்கள் ஏற்கனவே பகுதி ஒன்று ஏ இந்த இருபது கேள்வி இருந்தது அந்த இருபது கேள்வியும் செய்து பார்த்துட்டோம் இப்போ பகுதி ஒன்று பியில் ஒரு நாலு கேள்வி இருக்குது அந்த நாலு கேள்வியும் செய்ய பார்க்க போகிறோம் பழமை மாதிரி இந்த ஓயிலுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி மாதிரி பழமை மாதிரி இது ஒரு பின்ன கேள்வியாக அமைந்திருக்கும் ஒருவர் தனது பணத்தில் நாளில் ஒரு பங்கு தூரத் சாரி ஒருவர் தனது பயணத்தில் நாளில் ஒரு பங்கு தூரத்தை நடந்தும் மீதியில் மூன்றில் ரெண்டு பங்கு தூரத்தை முச்சக்கர வண்டியும் சென்றார் நடந்து சென்ற பின் எஞ்சிய தூரம் முழுவதின் என்ன பங்காகும் அவர் நடந்து சென்றது நாளில் ஒரு பங்கு அப்படி என்ன மிச்சம் நாளில் மூன்று பங்கு இதை நாங்கள் காண்றதுக்கு ஒரு முழுசுலேருந்து கழிக்கணும் அப்படி முழுசுலேருந்து கழிக்கணும் அவசியம் கிடையாது நாளில் நாளிலிருந்து நாளில் ஒன்றை கழிச்சு என்ன மொத்தம் என்ன நாளில் நாள் நாலா நாளில் மூன்று தான் எங்களை மனம் செய்கிறது அதை அப்படியே செய்யலாம் ஒரு பிழையும் இல்லை நாளில் மூன்று பங்கு முச் முச்சக்கர வண்டியில் சென்ற தூரம் முழுவதின் என்ன பங்காகும் முச்சக்கர வண்டியில் சென்ற தூரத்துக்கான தரவை வாசித்தா மீதியின் மூன்றில் ரெண்டு பங்கு மீதி தூரத்தில் மூன்றில் ரெண்டு பங்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன முக்கால்வாசி தூரம் மிச்சம் இருக்கு நாளில் மூன்று இன் என்றால் தர மூன்றில் ரெண்டு இப்படி பெருக்கினா என்ன வருமண்டா முழுவதின் பின்னம் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே வெட்டுப்படும் இங்கே வெட்டுப்படும் ஒரு முறை ரெண்டு முறை அப்போ ரெண்டில் ஒரு பங்கு அதாவது முச்சக்கர வண்டியில் சென்ற தூரம் முழு பயணத்துவத்தந்த அரவாசி அப்படி என்று எங்களுக்கு வரும் ரைட் ஓகே எஞ்சி இருக்கும் தூரம் முழுவதின் என்ன பங்கு காவாசி தூரம் நடந்து போயிருக்கோம் அரவாசி தூரம் முச்சக்கர வண்டியில் போகிறோம் அப்போ முக்காவாசி தூரம் போயாச்சு மிச்சம் காவாசி ஆனால் இதை நாங்கள் சும்மா அப்படி மனசால் செய்த மாதிரி செய்துட்டு போயிடாது அப்போ இது எப்படி விளக்கமாக செய்கிறோம்னா ரெண்டு மெதட் இருக்கு ஒன்று இது முச்சக்கர வண்டியிலையும் நடந்து சென்ற தூரத்தை மொத்தமாக கண்டு கூட்டி அதை முழுவதுலேருந்து கழிக்கலாம் அதாவது ரெண்டையும் கூட்டி நம்ம என்றா கால் சக அரை முக்கால் என்று வரும் முக்காலை முழுசுலேருந்து கழிச்சா கால் வாசி அப்படி என்று வரும் ஆனால் நான் அப்படி செய்யாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா சொல்லித்தரேன் இப்போ நீங்கள் கடைசியாக கண்ட மீதி அதாவது நடந்து சென்ற பிறகு இருந்த மிச்சம் நாளில் மூன்று அந்த நாளில் மூன்றில் அறவாசி தூரத்தை முச்சக்கர வண்டியில் சென்றாச்சு அப்போ மீதி கடைசியாக கண்ட மீதியிலிருந்து அப்படியே பாருங்க கடைசியாக கண்ட மீதியிலிருந்து அதுக்கு புறம் நடந்ததை கழிங்க இது அரைவாசின்றதான் பெறுமா மூன்றில் ரெண்டு வராது ஏனென்றால் அது முழுவதும் பின்னம் இல்லை இதுதான் முழுவதும் பின்னம் ரெண்டும் முழுவதும் பின்னமாக இருக்கணும் களி கேட்க பெருக்கேக்க பிரச்சனை இல்லை இப்போ நாங்கள் களிபடும் களிபடையாக பௌதியன் சமன் இல்லை பௌதியன் சமன் இல்லைன்னா பூமாசி இருக்கணும் இது நாலு இது ஒன்று நாலு இது நாலுன்னா மூன்று இல்லை பௌதியன் மாறு தொகுதியன் மாறு பௌதியன் மாறு இல்லை தொகுதியன் மாறாது இது பௌதியன் மாறு இருக்கும் ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் அப்போ தொகுதியன் ரெண்டு மடங்காகும் ஆகவே கால் நீங்கள் அதே விடதான் நீங்கள் எப்படி செய்தாலும் இதே விடதான் ஆனால் இந்த மாதிரி செய்யுங்கோ ஏன்னா இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் வேகமாக கணக்கு செய்கிறது எஞ்சி இருக்கும் தூரம் நாலு கிலோமீட்டர் இனி மொத்த தூரம் அவ்வளோ அதாவது எஞ்சி இருக்கிற தூரம் எங்களுக்கு ஒப்பிட தந்திருக்குது எஞ்சி இருக்கிற தூரம்ன்றது நாளில் ஒரு பங்கு நாலு கிலோமீட்டர் அப்படி என்றால் நாளில் நாலு பங்கு மொத்த தூரம்ன்றது பதினாறு கிலோமீட்டர் அப்படி என்று வரும் மிகவும் இலகுவான ஒரு கேள்வியாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் படித்த வரைக்கும் ஓயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிச்சுட்டீங்க ஆனால் இது ஆகலும் இலகுவான ஒரு கேள்வியாக போடப்பட்டிருக்கு சரி இந்த கேள்வியை என்ன ஒரு மிதத்தில் நான் செய்கிறதுக்கு உங்களை வழிபடுத்துகிறேன் சத்தியமாக இந்த வசன முறை அதாவது வசனத்தை சரியாக விளங்கிக் கொள்வதன் மூலம் செய்வதில் உங்களுக்கு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால் படம் கீழ்வதன் மூலம் இந்த கணக்கில் செய்து கொள்ளலாம் படம் கீழ்வதற்கு மூலம் செய்கிறத நான் இங்கே வந்து சுவத்தக்கட பேணியால் வந்து செய்து காட்டுறோம் நீங்கள் பாருங்கவா சரி இப்போ இதே கேள்வியை நாங்கள் வேறு மாதிரி செய்ய போகிறோம் அப்படி என்றால் நாங்கள் தரப்பட்ட தரவை ஒரு முழு தூரம் முழு பணம் முழு காணி அது என்னவாக இருந்தாலும் ஒரு செவ்வகத்தை பயன்படுத்துவோம் தூரம் அன்றைக்கே என்ன செவ்வகம் பெறும் அப்படி என்று என்ன கருவெல்லாம் பணம் பின்னம் கணக்கு வந்துட்டு அப்போ நீங்கள் ஒரு செவ்வகத்தை பயன்படுத்துவோம் முழு தூரத்தை நான் ஒரு செவ்வகமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த செவ்வகத்தில் நாலா பிரித்து ஒரு பங்கு நாலா பிரித்து 
நாலா பிரிச்சு ஒரு பங்கு தூரத்தை இந்த தூரத்தை நடந்து போற மிச்சம் இருக்கிற தூரத்தை அதாவது உங்களுக்கு அந்த மிச்சம் அந்த கோடு தெரியக்கூடாது வடையா பாருங்க மூண்டா பிரிக்கணும் ஆனா அந்த இட்டுக்குற அந்த கோடை பயன்படுத்தி நம்ம இல்லாட்டி இந்த மூண்டா பிரிக்கிறதுல சிக்கல் இருந்தா கிடைக்க கோடை பயன்படுத்தி போகணும் நிலைக்கு ஆனா ஏற்கனவே அங்க மூண்டா பிரிச்சிருக்கிறனாடி நான் அதுல குழப்பிக்கொள்ளல மிச்சம் இருக்கிறதுல நான் முதலாளிகள் இப்ப விட செய்யலாம் முதலி இந்த இடத்த வச்சு நடந்து சென்ற பிறகு மிச்சம் நாளில் ஒரு பங்கு நடந்து சென்ற மாட்டா மிச்சம் நாளில் மூணு நேரடியாக போடலாம் சொல்ற விழா மூணுமா இப்ப முப்ப முச்சக்கர வண்டி கதைக்கு வர்றோம் முச்சக்கர வண்டிக்கு போனா முச்சக்கர வண்டி என்றது மிச்சம் இருக்கிற பங்கு அதாவது மூன்று துண்டுல மூண்டா பிரிச்சு ரெண்டு துண்டு அப்ப மூன்றுல மூண்டா மூண்டா பிரிச்சா ஒவ்வொரு துண்டு வரும் ஒவ்வொரு துண்டுல ரெவன் ரெண்டு துண்டு வேற மாதிரி அடையாளம் பண்றேன் இந்த ரெண்டு துண்டும் என்னதுல ஒண்ணு வரும் முச்சக்கர வண்டியில சென்றவர் அப்ப முச்சக்கர வண்டியில சென்றது என்ன என்று கேட்டது மூன்றில் ரெண்டு முழு கா முழு ஒரு <laughs> இது இப்படித்தான் எஞ்சி செய்வீங்களா ஒரு பங்கு நாலு கிலோமீட்டர் ரெண்டா நாலு பங்கு பதினாறு கிலோமீட்டர் அப்படி என்று படத்தை பயன்படுத்தி செய்கிறார்கள் செய்வீங்க ரெண்டு முறையும் சரி ஆனால் மிகவும் பொருத்தமானது வசனம் நான் இங்கே நீல கலரில் செய்தேனே முதல் செய்தனே அந்த முறை தான் மிகவும் பொருத்தமானதாக அமையும் இங்கே ரெண்டு முறையும் எது இலகுவானதோ நீங்கள் அதை பின்பற்றிக் கொள்ளுங்கள் ஆனாலும் செய்ய வசனத்தை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடியவர்கள் தயவு செய்து வசனத்தை பயன்படுத்தி செய்கிறதையும் எத்தனையுமோ பிரியோசனமாக இருக்கும் ரைட் அடுத்தது அருகில் காட்டப்பட்டுள்ள உருவை அவதானித்து விடை எழுதுக எத்தனை அரைவட்டங்கள் இவ்வுரு அமைக்கப்பட்டுள்ளது எத்தனை அரைவட்டங்களால் இவ்வுரு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இத்தனை அரைவட்டங்களால் இவ்வுரு அமைக்கப்பட்டதுன்னா நீங்கள் சரியா சொல்லணுமண்டா நான்கு அரைவட்டங்களால தான் இவ்வுரு அமைக்கப்பட்டிருக்கு மிச்ச நாலு அரைவட்டங்களை வெட்டி எடுத்திருக்கு சொல்றவங்க இதுல நீங்கள் இதுக்கு ரெண்டு நீங்கள் அந்த கேள்வியில சில மயக்கங்கள் இருக்குன்னாடி நீங்கள் கனவிட கொடுத்துருக்கலாம் இதுக்கும் சரி போடலாமா நாலு என்று கொடுத்திருந்தாலும் சரி பூச்சியம் என்று கொடுத்திருந்தாலும் சரி அதை ஏன் பூச்சியம் என்று கொடுத்திருந்தா சரி என்ன இங்க அந்த அரைவட்டம் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அரைவட்டமே இங்க பொருத்தி இருக்குன்றது யோசிக்கலாம் ஏன்னா நாலு அரைவட்டம் வெட்டி எடுத்திருக்கு அந்த நாலு அரைவட்டத்தை இங்க அளவு பொருத்தி இருக்கு ஒடியா பாருங்க சார் அப்ப நாங்கள் நாலு என்று கொடுத்தாலும் விடை சரி பூஜ்ஜியம் என்று கொடுத்தாலும் விடை சரி சில பேர் சில சந்தர்ப்பத்தில் எட்டு என்று கொடுத்திருந்தாலும் விடை போட இயலாது எட்டு என்று கொடுத்திருந்தாலும் இந்த விடையை நாங்கள் சரி போகணும் ஏதாவது வெட்டி எடுக்க அறையப்பட்டப்பட்டதும் அறைவட்டம் தானே அது 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 அதுக்குள்ள கணக்கில் வருது ஆனால் எட்டு மிக பொருத்தமன்றது இல்லை எட்டை பயன்படுத்துகிறத குறைச்சி கொள்ளுங்கோ எட்டுன்றதுக்கு நாங்கள் சரி போடுறது குறைவாகத்தான் இருக்கணும் ஆனால் பிள போட இயலாது அதுதான் பிரச்சனை அடுத்தது உருவில் காணப்படும் சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளத்தை காண்க ஒரு பாருங்க இது ஏழு அப்போ இவ்வளோ இவ்வளோ வேற இருக்கும் இவ்வளோ இவ்வளோ இருக்கும் பதினாலாக இருக்கும் அப்போ சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் அப்படி என்று வரும் அடுத்தது இச்சதுரத்தில் எத்தனை அரைவட்டங்கள் உள்ள அதையும் அதே மாதிரி தான் எத்தனை சதுரத்திலிருந்து எத்தனை அரைவட்டங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன அப்ப இதுக்கு நாங்கள் வந்து அது உங்களுக்கு வடிவா விளங்குது நாலு அது நாலு ஒரு விட தானா அதே மாதிரி அப்படி அப்படி பார்த்தா முதலாவது கல்விக்கு நாலு தானா நீங்கள் பூஜ்ஜியம் போட்டாலே நான் பிள்ளை போட மாட்டேன் சரி ஓகே இச்சதுரத்தில் வெளிப்புறமாக எத்தனை அரைவட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அதுக்கும் விட என்ன நாலு அந்த அந்த முதலாவது கல்விக்கான விட தான் இங்கேயும் போடவிடும் அது பிரச்சனை இல்லை நிலட்டிய உருவின் பரப்பளவை காண்கள் நிலட்டிய உருவிந்த பரப்பளவும் நான் இலகுவாகவே சொல்லிட்டேன் சதுரத்து இந்த பரப்பளவும் சமன் நீங்கள் கடுமையாக யோசிக்கவே தேவையில்லை இல்லை கடுமையாக யோசிக்கிறார்களுக்கானே செய்தார்கள் நிலத்திய உருவிட்ட பரப்பளவு சதுரத்து இந்த பரப்பளவும் சரி ஏன்னா அந்த நாலு அரைவட்டத்தையும் வெட்டி இங்கால போட்டிருக்கு அப்போ பதினாலு தர பதினாலு பதினாலு தர பதினாலு பிரிக்கினா நன் பதினாலாம் விட கஷ்டம் இல்லை சரி இல்லாத ஆகலை காண்டி நின்னாங்க பதினாலு பதினாறு அரை போட்டு ஒரு மிச்சம் நா ஒன்று நாலு நாலு மூன்று அஞ்சு பதினாலு கூட்டினா 
ஆறு ஒன்பது ஒன்று நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் தான் பரப்பளவா இருக்கும் இல்ல சில பேர் அரை வட்டத்தில் பரப்பளவை கண்டா இந்த இதுக்கு புறவும் செய்ய போறோமன்றாக இருப்பியம் அதாவது அரை வட்டத்தில் பரப்பளவையும் கண்டு அரை வட்ட பரப்பளவு முழுவட்டமாக இருந்தால் பை ஆறு வர்க்கம் இது அரை வட்டம் அதனாடி அரை பை இருபத்தி ரெண்டுக்கு ஏழு ஆரை ஏழின் வர்க்கம் ஆனால் சோ ஆரை மூன்று வருஷம் அஞ்சு விட்டந்தான் ஏழா பாருங்க விட்டந்தான் ஏழு ஆரை மூன்று வருஷம் அஞ்சு அரை வந்து மூன்று வருஷம் அஞ்சு அப்போ நான் ஏழின் கீழ் ரெண்டு ரெண்டு போடுறேன் ஏழின் கீழ் ரெண்டு தர ஏழின் கீழ் ரெண்டு ஏழின் கீழ் ரெண்டு தர ஏழின் கீழ் ரெண்டு ஏழு இல்லை அது வேற விட தர அரை சுருக்குப்படும் இங்கே வெட்டப்படும் இங்கே வெட்டப்படும் பதினோரு முறை இதுக்கு மேலே வெட்ட இல்லாது அப்போ எழுபத்தி ஏழின் கீழ் பதினேழு நவம் எழுபத்தேழுங்க நாலு எழுபத்தேழு நாலால் பிரித்தா எழுபத்தி ஏழு நாலால் பிரிக்கணும் எழுபத்தேழு நாலால் பிரிக்கணும் நாலால் பிரித்தா ஒரு முறை நாலு மூணு முப்பத்தேழில் ஒம்பது முறை முப்பத்தேழு ஒன்பது முறை முப்பத்தாறு கழிச்சா ஒன்று அங்கே ரெண்டு அஞ்சு வரும் பத்தொம்பது வருஷம் ரெண்டு அஞ்சு பத்தொம்பது வருஷம் ரெண்டு அஞ்சு நாலு அண்டைக்க அது எழுபத்தேழா இருக்கும் எழுபத்தேழை கூட்டி கழிச்சா அதே விட தான் வரும் நமக்கு காண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த கேள்வியை இன்னும் கொஞ்சம் மறுகூட்டுறதுக்காக கரை வட்டத்தின் பரப்பளவை காணுங்க அப்படி அப்படி என்று இந்த கேள்வி போயிருக்கலாம் கேள்விக்கான விட நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு தான் அங்கால் அரங்க தேவையில்லை ரைட் அங்கே இப்போ நாங்கள் மூன்றாம் கேள்விக்கு போனால் திறப்பட்டுள்ள வெண்வெறி படத்தை பயன்படுத்தி விடை அளிக்குக பின்வரும் தொடைகளை எழுதுக ஏ தொடை இந்த மூலகம் தொடைகளை எழுதுக சரி தொடைகளை நாங்கள் நாலு விதமாக எழுதலாம் தொடைகளை விவரித்தல் எழுதலாம் மூலகமாக பட்டியல் படுத்தலாம் வெண்வெறி படத்தில் குறிக்கலாம் இங்கே வெண்வெறி படத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கேன் வெண்வெறி படத்தில் குறிக்கலாம் புறப்பாக்கி வடிவத்தில் எழுதலாம் இப்போ நாங்கள் இங்கே வெறும் மூலகங்களாக எழுதுறது தான் எங்கள் நோக்கமாக இருக்கும் தொடை ஏக்குள்ள மூன்று பேர் இருக்கிறீங்க இங்கே இந்த நீங்கள் இந்த மாதிரி கணக்கில் கவனத்தில் வைங்க இந்த மாதிரி கணக்கில் இந்த மூன்று ஒன்று இருக்கிற ஆக்கல இந்த மூன்று இருக்கிறத பார்த்து நம்பர்ஸ் அதாவது உள்ள இருக்க ஆக்கல எண்ணிக்கையை குறிக்கிற கணக்குகளும் இருக்குது இங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எண்ணிக்கையாக மூலகங்களாக உள்ளே இருக்கிற வெண்வெறி படத்தில் அதாவது மூண்டுன்னு சொல்லப்பட்டது எண்ணிக்கையாக மூலகமாண்டா இங்கே குறிக்கப்பட்டது மூலகம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்டா மற்ற பிரதேசங்களை பாருங்கள் ஒரு அதுக்கு இந்த நான் டோட் டோட் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் அஞ்சு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு ஒரு பிரதேசத்துக்குள்ள மூன்று எண்ணிக்கை இருக்க சான்ஸ் இல்லை ஒரு பிரதேசத்துக்குள்ள இருக்கிற எண்ணிக்கை மூ ஒரு எண்ணிக்கையாக தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே இருக்கிறது அப்போ எண்ணிக்கையாகவே இருக்காது அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஆ இருக்காது அங்கே இருக்கிறது மூலகங்களாகத்தான் இருக்குது மூன்று மூலகம் இருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் ரைட் இப்போ நாங்கள் ஏ இந்த தொடையில் இருக்கின்ற மூலகங்கள் மூன்று மூலகம் இருக்குது ஒன்று ஆறு மூன்று ஒன்பது நாங்கள் வசனத்துலேயும் சொல்லலாம் ஆனால் வசனத்தில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்ல வேண்டியது ஏ இந்த மூலகங்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது பத்திலும் குறைந்த மூன்று மடங்கள் என்று சொல்லியிருக்கலாம் அது தேவையில்லை இப்போ கேட்டது ஏ இடைவெட்டு பி ஏயும் பியும் ரெண்டும் இருக்கிற பிரதேசம் அதாவது ஏ இடைவெட்டு பிக்குள்ளே இருக்கிறது மூன்றும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல மிதத்துக்கு நான் இந்த புஷ்பா பியில் சொல்லித்தந்த அந்த தெரிதல் முறையை சொல்லித்தரேன் ஏ இந்த பிரதேசம் ரெண்டு பிரதேசம் இந்த பிரதேசம் இந்த பிரதேசம் ஏ இந்த பிரதேசம் இந்த பிரதேசத்துக்குள்ள பி இந்த பிரதேசம் இது இந்த ரெண்டுக்குள்ள பி இந்த பிரதேசம் இதுதான் அப்போ ஏ இடைவெட்டு பி இந்த பிரதேசமாக இருக்கும் இந்த பிரதேசத்தில் என்ன மூலகம் இருக்கோ அது ஏ இடைவெட்டு பி இந்த மூலகமாக இருக்கும் ஏ இடைவெட்டு பி இந்த மூலகம் அவர் தான் அவர் மூன்று மட்டும்தான் ஒரே ஒரு தொடர் மூன்று அடுத்த கள்ளி நம்பர் ஆஃப் சாரி ஏ ஒன்றிப்பு பி முழுவதும் டேரக்ட் முதல் ஏ ஒன்றிப்பு பி ஏ ஒன்றிப்பு பியை காணுவோம் ஏ ஒன்றிப்பு பி என்றதை பாருங்க நான் கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லித்தரேன் இது ஏ இது ஏ என்ற இந்த பிரதேசம் இது இதோட பி இந்த பிரதேசம் வேறு எதுவும் இருந்தால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற பி இந்த பிரதேசத்தை நீங்கள் தேடவே தேவையில்லை இதை விட வேலையில் எதுவும் பி இந்த பிரதேசம் இருக்காண்டா ஓம் இது இருக்குது இந்த இதையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்த மூன்று பிரதேசத்துக்குள்ளேயும் படையாக பாருங்கள் சேர்த்து கொள்ளணும் மூன்று தான் ஏ ஒன்றிப்பு பி 
ஆனால் சொன்னது ஏ ஒன்றுப்பு பி இல்லை ஏ ஒன்றுப்பு பி முழுவதும் டேஷ் இந்த மூன்று பிரதேசமும் தவிர்ந்த பிரதேசம் அதே இது இந்த வெளியில் இருக்கிற இந்த பிரதேசம் இந்த பிரதேசம்னா அதில் இருக்கிற மூலகங்கள் மூன்று மூலகம் இருக்கு ஒன்று நாலு எட்டு இந்த மூன்றும் விடையாவரம் ஒன்று நாலு எட்டு அப்போ இந்த கேள்விக்கான விட ஒன்று நாலு எட்டு மூலகங்களும் <laughs> ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்ப நம்பர் ஆஃப் அகிலத்தோட ஒன்பது அப்ப விட வந்து ஒன்பது அப்படி என்று இருக்கும் சங்கிலி அடைப்பு போட்டுறதுல சங்கிலி அடைப்பு போட்டால் மூலகமாக மாறிடும் இது எண்ணிக்கை எண்ணிக்கைக்கு சங்கிலி அடைப்பு இல்லை தொடை ஏயின் தொடைப்பிரிவுகள் எத்தனை தொடை ஏயில் எத்தனை மூலகம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நாலு மூலகம் இருக்கு தொடைப்பிரிவுகள் எண்ணிக்கையை காண்றதுக்கு ஒரு சுகமான ஐடியா ரெண்டின் நாலாம் அடுக்கு எத்தனை மூலகமோ அது வந்து நாலாம் அடுக்கு ரெண்டின் நாலாம் அடுக்குன்றது ரெண்டு தர ரெண்டு தர ரெண்டு தர ரெண்டு முப்பத்தி சாரி பதினாறு தொடைப்பிரிவு அப்படி என்று வரும் மொத்தம் பதினாறு தொடைப்பிரிவு அது எத்தனை எத்தனையா இருந்தாலும் அப்படி தான் காண்டோம் ராய் இப்போ நாங்கள் வருவோம் நான்காம் கேள்வி தரம் பத்து மாணவ மாணவி ஒருத்தி நாலாம் நாலொன்று தனது நேரத்தை செலவிடும் விதத்தை தரப்பட்டுள்ள வட்ட வரைவு பிரதிபலிக்கின்றது கல்விக்கான ஆரச்சிறை கோணம் யாது இங்கே கல்விக்கான ஆரச்சிறை கோணத்தை நேரடியாக எங்களால் சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அரவாசி அப்படியே விட்டம் இருக்குது ஆராய்ச்சிரை கோணம் அப்படியே தெரியுது நீ ஒன்றும் யோசிக்கிறதுக்கு இல்லை கல்விக்கான ஆராய்ச்சிரை கோணம் விட்டம் உண்டா இது எத்தனை பாக நூற்றி எண்பது பாக அங்கே இதை கொண்டு போய் அந்த விடையிலையும் போட்டுருவோம் நூற்றி எண்பது பாகை இப்போ அடுத்தது அவர் கல்விக்காக எவ்வளவு நேரத்தை செலவிடுகின்றார் இப்போ இந்த மொத்த நேரத்தை நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு மனுஷன் மொத்த நேரம் ஒரு நாள் எவ்வளவு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நூற்றி எண்பது அரவாசி நேரம் கல்விக்காக அந்த அவர் செலவிட்டிருக்கார் அப்போ நாங்கள் இதை பின்னத்தை பயன்படுத்தியும் செய்யலாம் அந்த பின்னத்தை பயன்படுத்துகிற முறையை நான் சொல்லித்தரேன் இது பாருங்க முதல்ல பின்னத்தை போடணும் முந்நூற்றி அறுபதில் நூற்றி எண்பது பாக இன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லை இதை தரவ முன்னுக்கு போட்டு செய்யலாம் இருபத்தி நாலு தரம் இது செய்யலாம் ஆனால் நான் இப்படி செய்ய போகிறது இல்லை இதை சுருக்கணும்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் மட்டும் வரும் ஆனால் நான் இப்படி செய்ய போகிறது இல்லை நான் செய்ய போகிறது ஒரு புதுமைதான் நீங்கள் கவனித்து கொள்ளுங்க எப்படி செய்ய போகிறோம்னா இது ஒரு நேர்வீத சம்பந்தக்குள்ளால் செய்ய போகிறது அதாவது எங்களுக்கு என்ன தெரியும் கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அரைச்சிரை கோணம் தெரியும் நேரத்தை காணணும் அப்போ எங்களுக்கு என்ன முழுசாக தெரிஞ்ச செட்டுண்டா மொத்தம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மொத்தம்ன்றது ஆராய்ச்சிரை கோணம் தெரியும் மொத்த ஆராய்ச்சிரை கோணம் இரு முன்னூற்றறுபது பாக எங்களுக்கு தெரியும் ஆராய்ச்சிரை கோணம் தெரியும் நேரத்தை காணணும் முன்னூற்றி அறுபது பாகையில் அதை தெரிஞ்ச செட்டை போடுறேன் முன்னூற்றறுபது பாகையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்றால் நூற்றி எண்பது பாகையில் எத்தனை மணி நேரம் நேர்வீட சமன் குறுக்கு பிறக்கம் சமன் நூற்றி எண்பது தர இருபத்தி நாலு தர முந்நூற்றறுபது அப்போ ஏன் இவ்வளோ சுகமான மிதட்டிருக்கு நான் இலகுவானதில் நாங்கள் செய்து இந்த மெதட்டில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அண்ணா பிறகு கஷ்டமான கேள்வி செய்யக்கேம் இந்த மெதட் சரி என்றதை எங்கள் நம்ம வேணாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அதனால் தான் நீங்கள் இந்த மெதட்டில் பழகுங்க ஏன்னா இது வந்து எக்ஸாமுக்கும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது அவர் விளையாட்டுக்கும் வேறு தேவைகளுக்காகவும் சம அளவு நேரத்தினை பயன்படுத்துகின்றாரின் விளையாட்டின் ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை காண்கள் இங்கே ரெண்டு பேருக்கு ஆராய்ச்சிரை கோணம் குறிக்கப்படாமல் இருக்கு விளையாட்டு விளையாட்டு வேறு தேவை இந்த ரெண்டு தேவைக்காகவும் செலவிடுகின்ற 
நேரம் சமனண்டா இந்த ரெண்டு தேவைக்காகவும் ஒதுக்கப்பட்ட ஆறுக்கிரை கோணமும் சமனா இருக்கும் இவர் எக்ஸ் அண்டா இவர் எக்ஸ் அண்டு போடுவான் இப்ப எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சமன்பாடு உண்ட ஒரு வாக்கியில ஒரு புள்ளிய சுற்றி இல்ல அகக்கோணங்கள் அப்படின்னு போடலாம் இல்ல நேர்கோட்டில் உள்ள அகக்கோணங்கள் இந்த மூன்று பேரையும் மட்டும் வச்சு கொண்டும் போடலாமா அப்ப ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு சமன்பாடை உருவாக்கி எக்ஸ் சம்பந்தப்படுத்தி ஒரு சமன்பாடை உருவாக்கி அதனை தீர்ப்பதன் மூலம் நாங்கள் எக்ஸ கண்டு விடலாம் நான் அங்கால எழுதுற கஷ்டம் இருக்க நாடி இதுல எழுதி கொள்றேன் எக்ஸ் சக எக்ஸ் சக நூத்தி இருபது சமன் நூத்தி எண்பது நேர்கோட்டு சமன்பாடு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு எக்ஸ் சக நூத்தி இருபது சமன் நூத்தி எண்பது ரெண்டு எக்ஸ் சமன் நூத்தி இருபது அங்கால போனா அறுபது களிபடும் எக்ஸ் சமன் முப்பது ரெண்டு போனா பிரிவடும் அதாவது பிறகுன்ற ரெண்டு போனா பிரிக்கும் அப்போ எக்ஸ் வந்து முப்பது பாக அப்போ இந்த கேள்விக்கான படி அங்கே அந்த அளவு செய்கையும் இங்கே வரணும் எனக்கு அது அதில் கஷ்டமாக இருந்தனாடி இதில் எழுதிட்டேன் அப்போ எக்ஸ் வந்து முப்பது பாகை அப்படி வந்து வரும் ரைட் அடுத்தது வேறு தேவைக்கு அவருக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படுகின்றது அப்போ இப்போ நேரத்தை பெரி கேட்டாச்சு எங்களுக்கு வேறு தேவைக்கான ஆரச்சிரை கோணம் தெரியும் எக்ஸ் தானே வேறு தேவைக்கான ஆரச்சிரை கோணம் நேரத்தை காணணும் இப்போ அதே மெதட் நேர்விய சமனியை நான் பயன்படுத்துகிறேன் பின்னத்தையும் பயன்படுத்தலாம் பின்ன ஐடியா முந்நூற்று அறுபது மேல் முப்பது தர இருபத்தி நாலு அதையும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் நான் நேர்வீத சமயம் பயன்படுத்துகிறேன் எங்களுக்கு தெரியும் ஆரச்சிரை கோணம் தெரியும் ஆரச்சிரை கோணம் தெரியும் நேரத்தை காணணும் அரைச்சுன கோணம் தெரிஞ்ச செட் இப்போ ரெண்டு செட் தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு தரப்பட்டதை பயன்படுத்துவோம் முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் இருபத்தி நாலு மணத்தியாலம் இருக்கண்டா முப்பது பாகையில் எத்தனை மணத்தியாலம் குறுக்கு பெருக்கம் இருபத்தி நாலு தர முப்பது கீழ் முந்நூற்றி அறுபது சைவர் சைவர் ஒரு பட்டுப்படம் இவர அதாவது பத்தால சுருக்கியிருக்கேன் வேற இந்த மூன்றும் முப்பத்தாறும் பட்டுப்படம் பன்னெண்டு முறை இதுவும் இதுவும் பட்டுப்படம் ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு மணத்தியாலம் அப்படி என்று வரும் வேறு தேவைகளுக்காக அவர் ரெண்டு மணத்தியாலத்தை அவர் செலவிடுகின்றார் அப்படி என்றதை நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அவர் விளையாட்டுக்கு செலவிடு நேரத்தை நேரத்தின் எத்தனை மடங்கு நித்திரை செலவிடுகின்ற விளையாட்டுக்கு செலவிடுகின்ற நேரத்துக்கு எத்தனை மடங்கு அப்படி என்றால் நாங்கள் விளையாட்டுக்கான நேரம் வேறு தேவைக்கான நேரமும் விளையாட்டுக்கான நேரம் சுமந்தானே அப்போ ரெண்டு மணித்தியாலம் நித்திரை என்ற நேரத்தை கண்டு அந்த ரெண்டு மணித்தியாலத்தால் பிரிக்கலாம் ஆனால் அதை விட மடங்குகள் காண்றதுக்கு ஒரு இலகுவான மிதட் விளையாட்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அரைச்சிரை கோணம் முப்பது பாக நித்திரைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அரைச்சிரை கோணம் நூற்றி இருபது பாக அதே எத்தனை மடங்கோ அத்தனை மடங்கு தான் நேரத்து இந்த மடங்காகவும் இருக்கும் எத்தனை மடங்கு நான்கு மடங்கு அதே மெதட் ஆனால் மடங்கை காணணும்னா எங்கே இருக்கும் மடங்கு காண்டது பிரித்து காட்டணும் அதாவது நித்திரைக்கு ஒதுக்கப்பட்டது தானே பெருசு நித்திரைக்கு ஒதுக்கப்பட்டத விளையாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால் பிரிக்கணும் பிரிச்சுங்க வேண்டாம் வெறும் நான்கு மடங்கு நான் இதில் நான் இதில் நேரத்தை பிரிக்கல அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆரச்சிரை கோணத்தை பிரிக்கே எனக்கு நேரத்து இந்த மடங்கு எனக்கு கிடைக்கும் ரைட் ஓகே நாங்கள் செகண்ட் பார்ட் வந்து விளக்கத்தோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் செய்து செய்து செகண்ட் பார்ட்டை செய்து வேறு நன்றி வணக்கம்